একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও ইনভেস্টার আমরা কিন্তু আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে সব সময় যিনি থাকেন ইনি হলেন আমাদের ওয়ার এন অনলি প্রপার্টি স্পেশালিস্ট জনাব কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই আমাদের এই কমিউনিটিতে গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমাদেরকে সেবা দিয়ে আসছেন এই সেবার পরিধি উনি গত সাত বছর ধরে ধরে রেখেছেন দর্শক আমরা এই আপনাদের সেবা দেওয়ার জন্য যখন আসি সব মধ্যে মধ্যে আমরা দুজন আসি কিন্তু এর ফাঁকেও আমরা কিন্তু চলে আসি আমাদের বিভিন্ন ধরনের গেস্ট নিয়ে আজকে তেমনি আমাদের সাথে একজন গেস্ট রয়েছেন যিনি আপনাদের সাথে কথা বলবেন এই প্রপার্টি নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবেন ওনার পরিচয় দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে আমি সংক্ষেপে শুধু বলে দিচ্ছি উনি হলেন কার্ডিওলজিস্ট ক্লিনিক্যাল লেকচারার ইম্পেরিয়াল কলেজের ডক্টর মঞ্জুর শকত ওয়ালাইকুমসালাম এই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য আর এন টিভিতে আমার এই অনুষ্ঠানে আসা আমার কিন্তু এই দেশে মিডিয়ার সাথে বা যে কোনো জায়গায় আমার মিডিয়ার সাথে প্রথম সম্পৃক্ততা হচ্ছে এন টিভির মাধ্যমে আমি আপনার স্বাস্থ্য নামে এন টিভির যখন সে অনেক কয়েক বছর আগের কথা বলছি যে এর মাধ্যমেই কিন্তু আমার মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা আবার এন টিভিতে স্টুডিওতে এসে আমার কাছে এই আমি বিকামি পিট নস্টালজিক ভিউয়ার আপনারা যারা দেখছেন আপনারা সাধারণত আমাকে স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে দেখতে পান এবং আজকে একটু আপনারা যেহেতু ইনভাইট করেছেন ইফ আই হ্যাভ গট সাম গুড সাজেশন অর অ্যাডভাইস আউ ট্রাই মাই বেস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শকত ভাই আসলে উই আর প্রিভিলেজ নট অনলি উই দ্য প্রপার্টি শো ইজ এ প্রিভিলেজ যে আপনার মতো একজন মানুষ আমাদের সাথে এসে আমাদের অনুষ্ঠানে শোভাটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন না এটা এটা আসলে ব্যাপার দেখেন যে এন টিভির যে যে ভূমিকা টু এঙ্গেজ বাংলাদেশি ইন ব্রিটেন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আমি বলবো যে ইস এ গ্রেট প্রিভিলেজ ফর মি রাদার দেন এন টিভি এস গট প্রিভিলেজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ শকত ভাই দর্শক যার কথা না বললেই নয় যিনি মিষ্টিভাষী সব সময় থাকেন মিষ্টিভাষী বলার সাথে সাথে ওনার মুখে মুসকে হাসি চলে আসে দর্শক আপনারা যারা যে যেখানে দেশে বিদেশে বসে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানি আমার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি সেই স্বাগত পাশাপাশি আমি যে কথা বলছিলাম গত প্রোগ্রামে যে আমরা আজকে প্রপার্টি হাউজিং সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলবো 
আমরা ধরে নিয়ে এসেছি ধরে না রিকোয়েস্ট করে নিয়ে এসেছি আমাদের এই প্রোগ্রামে আপনাদের অতি পরিচিত মুখ আমাদের মঞ্জু শকত কোচি ভাই ডক্টর মঞ্জু শকত তার এখানে এই সময় দেওয়াটার জন্য রিয়েলি মঞ্জু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে সাইড বাই সাইড আশা পাশাপাশি দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন যে কথা বলছিলাম যে কমিউনিটিতে অতি পরিচিত চেনামুখ আমাদের মঞ্জু শকত ভাই উনি একজন ডাক্তার এবং উনি একজন লেকচারার ফর ইম্পেরিয়াল কলেজে আছেন এবং হেমার স্মিথ হসপিটালের একজন কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর হিসেবে করছেন পেশায় আছে মাল্টি প্রফেশন সাথে আছে যে টিভি পরিচিত মুখ সুদীর্ঘ পাঁচ ছ বছর ধরে বাংলা টিভি চ্যানেল নাইন এন টিভি এবং চ্যানেল আই ইউরোপে উনি ধারাবাহিকভাবে আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে প্রোগ্রাম করে আসছেন এবং বিভিন্ন সময় করে আসছেন ওনার গুণাবলী কথা বলতে গেলে আসলে অসংখ্য কিছু বলতে হবে তাও বলে দিচ্ছি বলতে হচ্ছে আমাকে এই কারণে যে তার মতো একজন বিশিষ্ট লোক আমাদের প্রোগ্রামে আসছে না বললেই নয় তিনি বিভিন্নভাবে কমিটিতে বিভিন্ন অবদান রাখছেন এখনও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামে টিভিতে আসছেন আপনারা আমাকে তাকে চিনেন অসংখ্য দর্শক আপনারা চিনেন তিনি একজন বিশিষ্ট এভাবে যে তার প্রফেশনালের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব এডুকেশনাল জিনিস নিয়েছে সত্য কথা বলতে গিয়ে আজকে তার অনেক গুণাবলী এতগুলো আমি নিজেও জানতাম না আমি খুব অভিভূত তার বিভিন্ন গুণের কাহিনী যিনি হার্ভার্ড থেকে ট্রেন্ড পার্সন ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডের থেকে ট্রেন্ড তারপরে হুজ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সাথে উনি ভালোভাবে আছেন তারপরে উনি স্টাডি ডার ইম্পেরিয়াল কলেজের একজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অসংখ্য জিনিস তার বিষয়ে বলতে গেলে প্রোগ্রামই মনে হয় যে পারবার বাই করে জিজ্ঞাসা করলেও অনেক সময় লাগবে যাই হোক আমার পক্ষ থেকে তাকে একটু এভাবে বলা আপনারা যাদের বুঝতেই পারছেন আপনাদের রিলেটেড আজকে হাউজিং রিলেটেড বিষয়ে উনি অনেক জ্ঞান রাখেন সেক্ষেত্রে ওনাকে নিয়ে আসা আমাদের সাথে একটু সময় শেয়ার করার জন্য তো আপনার পাশেই থাকবেন আমি একটু লম্বা করে নিলাম সময়টা আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু আশা ভাই ধন্যবাদ আচ্ছা কচি ভাই ওনার বিশ্লেষণে আমার একটা প্রশ্ন মনে আসলো যে আপনি কি বিবাহিত হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ উনি যেভাবে আপনাকে হাইলাইট করলো আমার মনে হচ্ছিল যে পাচ্ছি চাই দর্শক মজার মজার ভাবেই কথা বলা আসলে ওনার 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 সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় তা আমরা চলে চলে যাচ্ছি আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাদের তিনটি সেগমেন্টে হয় আজকে দুটি সেগমেন্টে হবে দর্শক আপনারা যখন দুটি সেগমেন্টে হবে কাইন্ডলি আপনারা যে যে কোনো সময় আমরা তিনটি সেগমেন্টেই করব আপনারা যে কোনো সময় আপনারা কিন্তু আপনাদের প্রায়োরিটি বেশি যে কোনো সময় আপনারা আমাদের একটু কল করতে পারেন এবং কল করার সময় আপনার টিভি ভলিউমটা কমিয়ে আমাদেরকে সরাসরি ফোনে প্রশ্ন করুন এবং আমাদের দুইজন প্যানেলের যারা আছেন ওদের সাথে কথা বলুন দেখি কে আছেন লাইনে বলতে বলতে একজন কলার চলে আসছে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ছিলাম তো আমার একটা যেহেতু আপনার প্রপার্টি বিজনেস এ জড়িত এখন যে আমি যদি ইকুইটি লোনটা করতে চাই রিডিম করতে চাচ্ছি এটা কি খুব একটা ভালো সময় যে প্রপার্টি প্রাইস এর রেসপেক্টে কারণ এখন মার্কেট তো বেশি বেশি ই না আর কি ওকে সেই বিষয়টা জানতে চাচ্ছিলাম এখন কি আসলে যে আপনারা কি সাজেস্ট করেন এটা কি আমি আমার কাছে যদি ক্যাশ থাকে আমরা যখন টিভি স্টুডিও আসছি যে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে সে এইরকম ধরনের প্রশ্ন করেছিল যে এটা কি গুড টাইম কিনা 
এখন হচ্ছে ভাইয়া আপনারা এই জিনিসটা খুব একটু টেকনিক্যাল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এক একজনের সার্কাস্টেন্স এক এক রকমের আমাদের বুঝে শুনে ডিসিশনটা নিতে হবে এভাবে যে এটা আমাদের গুড ভাবে আমি করতে পারছি কিনা এখন দেখা যাচ্ছে আর একজন পাচ্ছে আপনি পাচ্ছেন না তার কারণ থাকতে পারে বিভিন্নভাবে বাট এখন কথা হচ্ছে যে প্রপার্টি মার্কেট এখন স্ট্রং এই করোনা ভাইরাসের টাইমের এই সুদীর্ঘ সময় প্রপার্টি বেচা কেনা কম হয়েছে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মার্কেটটা স্ট্রংভাবে আছে এখন যদি এভাবে চলে আসি যে আপনি এক্ষেত্রে গুড টাইম কি চিন্তা করছেন কি না অবশ্যই আপনাকে অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে এটা বলা যেতে পারে ইন জেনারেলভাবে ডিমান্ড আছে প্রপার্টি প্রাইস কিন্তু ইনক্রিজও করেছে গ্রেটার ইউকেতে অ্যাজ ওয়াল এখন কথা আছে কোন এলাকায় কত বেডরুমের প্রপার্টি সেগুলো ফ্যাক্টর আছে লিজ হোল্ড ফ্রি হোল্ড বলে কথা আছে ইনভেস্টমেন্ট কীরকম করছেন কীরকমভাবে আপনি প্রপার্টি রিটার্ন চাচ্ছেন তো আপনাকে একটু অ্যানালাইসিস করতে নিতে হবে আপনার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে ডাটা ইনফরমেশন নিয়ে আপনার ওয়াইজ করতে পারেন যেহেতু বুঝতেই পারছি আপনি একজন ইনভেস্টর তো ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে অ্যানালাইসিস করে নিজে ডিসিশান নিতে হবে বিভিন্ন তথ্য উপা তো সংগ্রহ করে তো ভালো থাকবেন আপনার প্রতি উইশ কামনা রইল থ্যাংক ইউ কলার आस्था और निश्चयता दे नामे মানে পড়ালেখা করেছি কলেজ না বাট সামহাও আমরা ফ্রেন্ডশিপ লং টাইম ধরে এই ক্ষেত্রে আছি যাই হোক আমি চলে আসছি ডক্টর মঞ্জু সাহেব আপনার কাছে যদি প্রোগ্রামে তুই তুমি থেকে আপনি করে বলা হচ্ছে প্রোগ্রামের খাতিরে তো চলে আসছে আমরা যে কথা বলছিলাম যে আমরা প্রোগ্রামকে ডিজাইন করেছি হাউজিং সংক্রান্ত বিষয় যেখানে আমরা কথা বলছি তো কথা বলবো হাউজিং মার্কেট নিয়ে কথা বলবো হাউজিং বেনিফিট নিয়ে কথা বলবো হাউজিং অথরিটি যে বিভিন্ন রকমের স্টেপ নিচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলবো তো এখানে আমি যদি আপনার কাছে একটা ইন্টারভিউয়ের মতো নেই অথবা জেরা করি আপনি অবশ্যই মাইন্ড করবেন না আশা করছি না ঠিক আছে না আমি আপনাকে একটু নার্ভাস করতে যাচ্ছি না জাস্ট একটু বলতে যাচ্ছি যে না আপনাকে কিছু ইনফরমেশান আমাদের কমিটিকে যদি শেয়ার দেন আপনার এক্সপিরিয়েন্সের প্রেক্ষাপটে যে হাউজিং ডিমান্ডটা এমন একটা ফ্যাক্টর আমাদের গ্রেটার ইউকেতে আছে তো এই ক্ষেত্রে যে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই যেভাবে হচ্ছে লোক আসছে ইউকেতে তখন যে প্রতি বছরে যে মানে যত প্রপার্টি দরকার সেই অনুপাতে মানে বিল্ড হচ্ছে না তো এই ক্ষেত্রে আপনার আপনার অভিমত কী অথবা কী সাজেশন থাকতে পারে আপনি যদি আপনার কাছে চলে আসে এভাবে দেখুন ইউকের হাউজিং এর ডিমান্ড আমি জানি না এই ডিমান্ডটা কবে শেষ হবে প্রতিদিনই কিন্তু এই ডিমান্ডটা কিন্তু বাড়ছে দেখুন যেহেতু ডিমান্ড অনুযায়ী আপনার যে ধরনের প্রপার্টিতে মানুষের থাকা উচিত বা বাস করা উচিত সেই ধরনের মানুষ কিন্তু সেই ধরনের প্রপার্টিতে কিন্তু আপনার বাস করতে পারছে না যখন আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যখন শুরু হয়েছিল এবং এ বছরে অলরেডি তো আপনার যে ব্রেক্সিট তো হয়ে গেছে এটা এফেক্টিভ হবে আপনার এ বছরের শেষ নাগা যায় এটা অফিসিয়াল এফেক্টিভ হবে কিন্তু যত মানুষ এই দেশে ইনফ্লাক্স হয়েছে শুধু ইউরোপ না বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডে সারা যা ওয়ার্ল্ড থেকে এবং যে কোনো দেশের যখন অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট ঘটে তাদের কিন্তু একটা ড্রিম থাকে যে তারা হয়তো বা ইউকেতে একটা বাড়ি করবে অথবা একটা লন্ডনে একটা বাড়ি কিনবে বা লন্ডনের সারাউন্ডিংসে একটা বাড়ি কিনবে সো ইউকের প্রপার্টির ডিমান্ড কোনো দিনও শেষ হবে বলে আমার মনে হয় না কারণ দিস এ ভেরি সেফ সিকিউর্ড কান্ট্রি ফর প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট তো আমি আমি যে কথাটা বলছি যে ডিমান্ড কিন্তু কখনো শেষ হবে না যে কারণে সরকার যে প্রতি বছর যে বাড়িগুলো বানাচ্ছে 
সেগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে ইজ নট এ নাফ ফর ফুলফিলিং দ্য ডিমান্ড অফ দ্য পিপল আমি ফরকেট অ্যাবাউট দ্য আপনার ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর কারাই দেশে প্রপার্টি কিনছে মানুষের জন্য যা যে থাকার জন্য যে প্রপার্টি আমার মনে হচ্ছে না যে এনাফ করা হচ্ছে এক্ষেত্রে সরকারের উচিত হবে শুধু গভর্নমেন্ট তার ওন ইনিশিয়েটিভ না এর পাশাপাশি যে প্রাইভেট ইনভেস্টর যারা যারা প্রপার্টি ডেভেলপ করছে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা যারা আছে বিজনেসে যারা আছে আমার মনে হয় তাদেরকেও যদি মোর এঙ্গেজ করা যায় কারণ করোনা ভাইরাস আমাদেরকে যে শিক্ষাটি দিয়েছে যে আপনার এই দেশের প্রপার্টিগুলো যদি যে আপনি যদি লক্ষ্য করুন থ্রি বেড হাউসে আপনার একটিমাত্র আপনার বাথরুম আছে বা একটিমাত্র টয়লেট আছে ইট ইস আমার কাছে মনে হয় যে এত এত একটা বিগ ফ্যামিলির জন্য হয়তো কি এইভাবে যে ডিজাইনগুলো যেগুলো করেছে কারা প্ল্যানিং পারমিশন করেছে বা কারা কি করেছে আমার কাছে মনে হয় যে আপনার ইট ইস এ নট গুড এন অ্যাফ ওয়েল ওয়েল ডিজাইন প্রপার্টি ইন দ্য দিস কান্ট্রি তারপরে কিন্তু আপনি দেখেন যে ইউকেতে আপনার প্রপার্টি কেনার জন্য কিন্তু আপনার বিস্তারিত বলার জন্য যে কথা আমি একটুখানি হাইলাইটেড করে চলে আসছি যে কথা কচি মানে ডক্টর শকত ভাই বলছে যে গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ নিয়ে তো গভর্নমেন্ট এই ক্ষেত্রে জিনিসটাকে এভাবে প্ল্যান নিয়েছে সিস্টেমটাকে তারা চেঞ্জ করার জন্য হাউজিং মিনিস্টার যে আছেন রবার্ট সে প্ল্যান করছে প্ল্যানিং সিস্টেমটাকে সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ করে এটাকে ইজিয়ারভাবে করে দেওয়া উনি বলছিলেন যে কথা যে একটা বাড়িতে যেসব মানে থাকছে টু হান্ড্রেড প্রপার্টি দরকার হয় প্রতি বছরে সেই অনুপাতে কিন্তু সাপ্লাই আসছে না হচ্ছে না কিন্তু গভর্নমেন্ট কী করছে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে প্ল্যানিংটা বেশ কড়াকড়ি থাকছে যার জন্য হচ্ছে না প্রাইভেট সেক্টর আসতে পারছে না পারছে না সেক্ষেত্রে আমরা যারা ছোটোখাটো ইনভেস্টর আছি দেশি বিদেশি হোক এবার তারাও কিন্তু অনেক রকম উৎসাহিত হচ্ছে না বাট এই ঘটনার ঘোষণার পরে এটা চেঞ্জ আসবে তাই না কি বলেন আমার কাছে মনে মনে হচ্ছে কি যে দেখুন প্ল্যানিং পারমিশনগুলো যখন করা হয় যে যারাই করছে দেখুন ইউকের প্রপার্টি ইনভেস্টের একটা ইনভেস্ট করার জন্য সারা ওয়ার্ল্ডে যারা সাকসেসফুল বিজনেস আছেন বিজনেসে যারা আছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে যারা ইনভেস্ট করার জন্য আছেন তারা অনেকে কিন্তু ইউকেতে ইনভেস্ট করছেন কিন্তু ইনভেস্ট করার কাজ করে কিন্তু তারা একটুখানি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে আছে ধরেন এত টাকা দিয়ে একটা প্রপার্টি কেনার পরে যেখানে ফ্যাসিলিটিস যতটুকু থাকার কথা প্ল্যানিং পারমিশনগুলোর ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও অনেকখানি একটু আরও অনেকখানি চিন্তা ভাবনা করা উচিত স্পেশালি আপনার ব্রেক্সিটের যে হয়ে গেছে ব্রিটিশ ইকোনমিকে যে এই এখানকার প্রপার্টি একটা হিউজ সেক্টর এই প্রপার্টির এই সেক্টরটাকে যদি বিদেশি উদ্যোক্তা যারা ইনভেস্টর যারা আছে তাদেরকে যদি রাইট গুড টাইপ অফ আপনার এই প্ল্যানিং এবং আপনার পলিসিগত যে জিনিসগুলো আছে এগুলোকে যদি আপনার ভালোভাবে যদি করা যায় এবং সেক্ষেত্রে যদি বিডিডি ইনভেস্টারকে যদি ব্রিটেনের জন্য আপনার যদি ইনভেস্ট করানো যায় আমার কথা পোস্ট ব্রেক্সিটে নিউ নিউ জব ক্রিয়েট হবে অ্যান্ড দ্য টপ অফ দ্যাট আপনার ব্রিটেনে যারা বসবাস করছে তারাও কিন্তু গুড প্রপার্টি যেটা আপনার বাস করতে হবে যেটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো যে দেখুন আমরা যা যখনই যা কোনো একটি মানুষ যখন সারা জীবনে ড্রিম থাকে একটা প্রপার্টি কিনবে আপনি যারা বিদেশ থেকে যারা আসছে বাড়ি কেনার জন্য এদেরকে যদি আপনি যখন দেখেন তখন একটা ব্রিটিশ হাউস যখন যাচ্ছে তারা শুরুতেই কিন্তু একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছে এটি থ্রি বেডরুম হাউস বা ফোর বেডরুম হাউস অনলি ওয়ান বাথরুম এবং আমার কাছে মনে হয় যে গভর্নমেন্টের প্ল্যানিং পলিসিগুলো যেগুলো নিচ্ছে যারা প্রপার্টিতে বাস করছে দেখুন আপনি একটি বাসায় বাস করছেন জনাব কাজী আরিফ আপনি তো একজন প্রপার্টি লাইনে ইউ আর ইনভেস্টার আপনি কি কখনো জেনেছেন যে গভর্নমেন্ট প্রপার কনসালটেশন করেছে যে আপনাদের মতো ব্যক্তি উদ্যোক্তা যারা আছে কি ধরনের পলিসি করলে আপনার সরকারের মানে মোর ইনভেস্টারদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে ব্রিটেনের হাউজিং মার্কেটে আপনি কি কোনো এই ধরনের কোনো ইনভাইটেশন পেয়েছেন কি না সুন্দর প্রশ্ন মানে বলা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি পেয়েছি কি না কথা বললে আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে অ্যাঙ্গেজ হয়েছি সেটা মানে কাউন্সিলের সাথে এবং মানে আমাদের লন্ডনের মেয়র সাদেক খানের অফিসেও মানে আসছি কথা বলেছি কনসালটেশন মানে প্রোগ্রামে যে কথা আপনি আমাকে ডাইরেক্ট প্রশ্ন করলেন এখন দেখা যাচ্ছে যে 
হচ্ছে কিন্তু এরকম হচ্ছে না যে প্ল্যানিংটা সিস্টেমটা এত কড়াকড়ি যার জন্য যে বলা হচ্ছে যে মানে নিজে বানানোর ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রজেক্ট করার ক্ষেত্রে আমরা যারা ডেভেলপ করছি ছোট ছোট প্রজেক্ট হিসেবে তারা আটকে যাচ্ছি সুযোগ সুবিধা মর্গেজ ফ্যাসিলিটিস এগুলোর কারণে কিন্তু পিছিয়ে আসছে হ্যাঁ কথা আসছে এখন যে আপনি যে সুন্দর একটা পয়েন্ট বলেছেন জব সৃষ্টি হচ্ছে জব সৃষ্টি হবে তো এই ক্ষেত্রে থাকছে যে আমরা সেখানে গভর্নমেন্টের যদি আরও ইনিশিয়েটিভ নেয় তো এক্ষেত্রে প্রগ্রেস হবে কারণ আপনি যে কথাও বলছেন কিছুক্ষণ আগে যে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ইউকের এটা সেফার ইনভেস্টমেন্ট প্লেস সারা মানে ইতিহাস কথা এখানকার সোশ্যাল সিকিউরিটি সিস্টেম আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন দেখুন উই আওয়ার ওরিজিন ইজ ফ্রম বাংলাদেশ আপনি যদি বলেন বাংলাদেশের একজন সাকসেসফুল অ্যান্টারপ্রেনার অথবা জানার প্রফেশনাল জানার যার ক্রয় করার ক্ষমতা আছে তাকে যদি আপনি ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন দেশের কথা বা সিটির কথা বলা হন আপনি যদি তাদেরকে বলা হন যে একটি চায়নাতে একটা বাড়ি বা ইন্ডিয়াতে একটা বাড়ি অথবা হয়তো বা আপনার গ্রিসে একটা বাড়ি বা এবং তার পাশাপাশি লন্ডন বা নিউ ইয়র্কে বাড়ি তাহলে আপনি দেখেন তারা কিন্তু কিন্তু চুজ করে নেবে হায়দার ইউকে লন্ডন অথবা নিউ ইয়র্কে কারণ হচ্ছে যে এইগুলো দেশে আমাদের যত বেশি বাংলাদেশি ওরিজিনের লোক আছে যদি একটা আমাদের কালচার নাই স্টিল স্টিল আমরা মনে করছি যে আমরা মনে করছি যে এগুলো কিন্তু আমাদের দেশ আমি জানি না ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কতটুকু এই যে প্রপার্টি মার্কেটে ইনভেস্ট করার জন্য বিদেশিদেরকে কতখানি ইনভাইট করেছে যারা ইনভেস্ট করতে পারে আমার যে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম দিস ইজ দ্য রাইট টাইম এবং আপনি তো একজন প্রপার্টি আপনার ইউ আর ইনভলভিং প্রপার্টি সেগমেন্ট ইউ আর অলসো ইনভেস্টার এজ ওয়েল অ্যাজ দ্য বিজনেসম্যান আপনি কতখানি ইনভাইট করেছেন যা বা যারা এদেশের বাইরে বাংলাদেশি যারা আছে এই ব্রেক্সিট পরবর্তী টাইমটা আমাদের সবার জন্যই কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট টাইম হবে ডিফিকাল্ট টাইম হবে আপনি কি কি ধরনের আপনার আমি ফরগেট অ্যাবাউট আপনার গভর্নমেন্টের কথা আমি আপনাকে একজন প্রপার্টি ইনভেস্টার হিসেবে আপনি কতখানি ইনভাইট করছেন লোকজনকে যে ব্রেকিনে ইনভেস্টমেন্ট করা কতটা হেল্প করবো এই ব্যাপারে যে উনি কি করছেন আপনার কাছ থেকে শুনি খুব ট্রিকি পয়েন্ট আমাকে আটকা দিচ্ছে না আসলে আমি আমি উত্তর কী দিব জানি না বাট চেষ্টা করছি এভাবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যারা ইনভেস্টর আছি আমরা যদি চলে যাই এভাবে যে আমাদের আমি একটুখানি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমরা কথা বলছি অথবা আমরা দুজনে ক্রস করে নিব ইচ আদার যে হাউজিং বেনিফিটটা সরি হাউজিংয়ের যে গভর্নমেন্ট যে রাইট দিয়েছে বা মানে বাড়ি কেনার জন্য কমিট আছে সরি টু মিনিটস তো এখান দিয়ে শুরু মানে কথা মানে বলতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা আসতে পারি আপনার প্রশ্নটা যেরকম ধরনের আমাকে একটুখানি বিস্তারিতভাবে আসতে হচ্ছে আর কীভাবে যে গভর্নমেন্ট যখন রাইট টু বাইয়ের লেজিসলেশন করেছে নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে তখন থেকে আমরা বাড়ি কিনতে পারছি আমাদের স্পেশালি বাংলাদেশি যদি আমরা চলে আসি আমরা যারা ব্রিটিশ আছি তারা বিভিন্নভাবে প্রপার্টি কিনছি ডিসকাউন্টেড রেটে এবং সেখান থেকে আমরা মাল্টি মিলিয়নিয়ারও আছি আমাদের এরকম অসংখ্য ভাই বোনরা আছেন যারা ভাই বোন মানে চাচা মামা হটেভার এরকম ধরনের আছে তো তারা আসছে এবং ব্যাপার হচ্ছে যে এরাও কিন্তু পিছিয়ে নাই এখন বাইরের থেকে যখন আমরা নিয়ে আসছি অথবা বাইরে থেকে ইনভাইটেশন করছি করা হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আছে অনেক ইনভেস্ট করছে এখন কথা আসছে যে এখানে আবার ওই যে মানি মেটার ফ্যাক্টরটা আছে যে বাংলাদেশের থেকে মানি আনা যাচ্ছে না সেটি সেটি চমৎকার একটি জিনিস সেটি আপনার চমৎকার একটি জিনিস বলেছেন যে বাংলাদেশকে অ্যাফোর্ড করার জন্য ধরুন আপনার চায়নার যত ইনভেস্টার এই দেশে প্রপার্টি করেছে বাংলাদেশ সরকার যদি এই ধরনের ধরুন এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো তো বাংলাদেশে এখানকার দূতাবাসের কর্মকর্তা যারা আছেন ওনারাও তো দেখেন দে কুড হ্যাভ টেকেন সাম ইনিশিয়েটিভ যে ধরুন যার লেজিটিমেট মানি আছে তাকে ব্রিটেনের মতো জায়গা যেখানে সেইফ ইনভেস্টমেন্টের সিস্টেম আছে সেখানে কেন তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে কেন তারা এই ধরনের আপনার এই ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন না বা কেন হচ্ছে না হয়তো বা আজকে যেখানে চাইনিজরা এই প্রপার্টিগুলো মালিক হচ্ছে মালিক হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষরা হয়তো বা এই প্রপার্টিগুলো মালিক হতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ সরকারের কিন্তু এই বেরিয়েটা রাখার জন্য আমাদের অসংখ্য ইনভেস্টর আছে অবশ্যই এখানে ওভাবে বরং আমি বলবো যে বাংলাদেশ সরকার শুড হ্যাভ টেকসান সাম ইনিশিয়েটিভ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে হাউজিং মিনিস্ট্রি অথবা মেয়র অফ লন্ডন অফিসের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে কোলাবরেট করতে পারে আমাদের বাংলাদেশিরা যদি এই দেশে যদি প্রপার্টি কিনতে চায় যেগুলো ভ্যালিড প্রপার্টি লেজিটিমেট প্রপার্টি কিভাবে করা যায় সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট কোনো এক্সচেঞ্জ করা যায় কি না যে সেক্ষেত্রে কেউ যদি বাংলাদেশে কারো এফোর্ড করার ক্ষমতা আছে সে যদি এই দেশে যদি একটা প্রপার্টি কিনতে চায় কারণ দেখুন 
যেভাবে পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো যারা আছে যারা অবস্থা সম্পন্ন লোক যারা আছেন তারা কিন্তু প্রপার্টি যে একটা অত্যন্ত আদি ব্যবসা এবং এই ব্যবসা যতখানি স্ট্রংলি আপনার এই দেশে অবস্থান করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই মানিগুলো কিন্তু ইন রিটার্ন কিন্তু ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় समस्त खबर डायरेक्टन তো ইনশাল্লাহ আমরা আগামী সপ্তাহে আমরা বুলেটিন রাখবো আগামী প্রোগ্রামে আমাদের গেস্ট থাকছেন আশা করছি মানে তার পরে প্রোগ্রামে থাকবে তো যাই হোক আপনারা শুনছিলেন দেখছিলেন আমাদের ডাবল প্রফেশন পার্সন ডক্টর মঞ্জুর শকত ভাই তার বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন ইনফরমেশান আমাদের দিচ্ছেন বলছেন বিভিন্ন বিষয় আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতার ব্যস্ততা মাঝে আমাদের সময় দিচ্ছেন আজকে শুনতে পারলাম তার ডাবল প্রফেশন দু জায়গাতেই কাজ করতে হয়েছে তারপরে আবার টিভি প্রোগ্রাম ইসরায়েল হ্যাট্রিক ডে ফর হিম অ্যাজ ফার আই নিউ তো যাই হোক ডাক্তার সাহেব আপনার কাছে আবার ফিরে আসা আমরা যে কথা বলছিলাম যে এখন আমাদের গভর্নমেন্টে অ্যাফোর্ডেবল হোম করার ক্ষেত্রে যেসব ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে কাউন্সিল অনেক সময় এক এক কাউন্সিল এক এক রকমের প্ল্যানিং সিস্টেম যে কথা গত সপ্তাহে আমাদের বলছিলেন যে আপনার প্ল্যানিং সিস্টেম যে কথা বলেন সেই কথা আপনি একটু শেয়ার করেন না আমাদের সাথে যে আপনার অভিমত কী তো এখন কাউন্সিল এক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট এক্ষেত্রে যেসব ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যারা বাংলাদেশ ব্রিটিশ আছি এখানে তো আমরা তো চিন্তা করতে পারি অ্যাফোর্ডেবল হোম করার জন্য যেখানে সহজ শর্তে বিভিন্ন হবে মর্গেজের ব্যবস্থা আছে মার্কেটে আগে ছিল না এখন আছে হেল্প টু বাই মতো বিভিন্ন প্রজেক্ট করে পার্সোনালি করার মতো সরি হেল্প টু বাই বললাম যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি কিনতে মানে কেনা বিল্ড করার জন্য লোন নিচ্ছেন যেটা মর্গেজ নিচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা ইয়াংস্টার আছি আমরা যারা বিভিন্ন প্রফেশনে আছি যারা যে ব্যালেন্স করতে এই রিলেটেড পিপুল আমরা তো একটা অপরচুনিটি নিতে পারছি না আমি অবশ্যই বলব ধরুন যে কোনো দেশে যারা ধরেন বিজনেসম্যান যারা আছেন যারা বিজনেস আছেন তারা যে কোনো সোসাইটির স্কেলেটন কারণ হচ্ছে যে ধরুন বিজনেসম্যান হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু ক্রিয়েট জবস আপনারা যদি এই ইনিশিয়েটিভগুলো এখন যেটা আসছে এবং আপনার মতো যারা আরও লোক যারা আছেন প্রপার্টিতে অনেক দিন ধরে ব্রিটিশ মার্কেটটাকে বুঝছেন এবং প্রিডিক্ট করার ক্ষমতা আছে আপনাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রপার্টি ব্যবহার কাছে আপনার কাছ থেকে আমি পরামর্শ নেই এবং আমার কাছে মনে হয় ইট ইজ আ রাইট টাইম কারণ হচ্ছে যে প্রপার্টিতে মার্কেটে যে ধস নামবে আমরা আশা করছি কারণ যেহেতু ইকোনমিক যখন স্ল্যাশ হচ্ছে অফিসিয়ালি ব্রিটেন আপনার রিসেশানে চলে গিয়েছে সো আপনাদের মতো যারা ইনভেস্টর আছে তারা যদি আপনার এখন যদি প্রপার্টিতে তিনি ইনভেস্ট যদি করে দেখুন একজন ইনভেস্টার একটা একটা জব ক্রিয়েট করতে পারছেন একটা ইনভেস্টার যেই আপনার ইকোনো ব্রিটিশ ইকোনমির জন্য যে পরিমাণ কন্ট্রিবিউট করতে পারছেন আপনারাই কিন্তু আপনার বাংলাদেশিদেরকে ডিফারেন্টভাবে এই ব্রিটিশ সোসাইটিতে আপনার কিন্তু নতুনভাবে পরিচয় করতে পারেন দেখুন প্রফেশনাল লাইক ডক্টরস লাইক অ্যাকাডেমিক্স যা বা ইঞ্জিনিয়ার্স বা টিচার্স তারা কিন্তু অলরেডি বাংলাদেশিদের ফেসকে কিন্তু আপনার অনেকখানে ব্রাইট করেছে ব্রিটিশ সোসাইটিতে প্রচুর ডাক্তার আছে প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার আছে প্রচুর অ্যাকাডেমিক্স আছে টিচার্স আছে দিস ইজ দ্য ফিক টাইম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রাইট টাইম সাম ওয়ান লাইক ইউর সেলফ এবং আরও যারা আছেন তারা কিন্তু এটি একটা ভালো সময় গভর্নমেন্ট কিন্তু 
COVID-19 Corona crisis is a business to promote Korea. One is COVID-19 and another is Brexit. This is the first time that British economy is a good British economy is a good thing. We will feel proud. That's it. Thank you very much. I will point you to the point. I will tell you that we are young stars. I will tell you that we are young stars. I will tell you that we are young stars. तो यही धारणे माने प्लानिंग सिस्टम टक के चेंज करा जिन्नो शुजोग आज भी शाहू शॉर्ट तो भावे जो देखना है आलोचना शामिल है चना आजे जी स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रॉपर्टी हो बे की ना मॉर्गेज आज चे तो इटो के आमादेर यहाँ इस तरह जिन्नो एक उम्दा ने होते पारे ना जेट ऑपरेशनली आज चे � माने तार आगे आशे मंदिर सेकंड जेनरेशन थर्ड जेनरेशन फोर्थ जेनरेशन में विभिन्न सेक्टर है तो ताराओं तो एक एक टप पॉइंट है नहीं तो एवं आमे जेटा आपने चमोट करेक्ट जिनिश रेस कर चन आपने जो भी ब्रिटिश हाउसिंग मार्केट टाटे जो भी जान बायर करा करा प्रॉपर्टी बाय कर चन बाय कोरा पर जो हों � अम्रा बांग्लादेशी रह किंतु पीछे आती, अम्रा बांग्लादेशी अम्रा बांग्लादेशी रह पीछे आती, ऐ जेते कुन प्रोफेशनल दे बता ओने डॉक्टर आते, ओने आमी उन्नो नो प्रोफेशनल जरा ऐ सोसाइटी टे भालो जॉब करते, तारा होतो बा प्रॉपर्टी जगह गुलता आपना रज जुदी तादर किनी यू इफ यू कैन क्रिएट ग बिजनेसर मेन रहा हमें जेटे बोली चीज़ जेकुना का सोसाइटी स्केलेटन आपना रह जो दे आज के इस सोसाइटी दे ब्रिटिश सोसाइटी दे अफोर्डेबल होम करा जोनो जो दे आपना रह एक यास्ते पारें आपना तेरी इनपेटेशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट दे बांग्लादेश आते नोटुन धारणा है आपना कास करा जोनो एक यास कि वो जो भी जानते चाहे हैं आमी एक टा प्रॉपर्टी कोर्स करूँ तीन मास थोड़े आमी प्रॉपर्टी मार्केट टा बुझा चेस्ट करूँ बांग्लादेश के क्षेत्र आमी एक टा जिन्श आमी आमी काउ के खाटो कर चीना कोतो चे जे उन्नर परमोशन ही है आपना किच्छ एक टा शुरू करा चेस्ट करे आमी वो लोग आवश्य आपना मार्केट टाके बुझे जो दी आशे अहम ब्रेक्सिटेट टाइम में जो दी बांग्लादेशी बिजनेसमैन रह जो दी एक ही आशे तारे शेख क्षेत्र किंतु एक टाइम विज़े ब्रेक थ्रू हो बे बांग्लादेशी पिंगे नो तुम भावे पोरी चेक कराना चुनो एक्सेलेंट कोचिंग भाई अरी भाई थैंक यू वेरी मच दोस्तों कामना सुन चले ना अरी भाई एवं आमदेरे डॉक्टर शब कोची भाई कथा बोलचें एवं कथा बोले ऑनिक किचु बेर कोरे नियर्स दिसन दोस्तों आमदेरे 200 एंड मोर देन 250 एपिसोड हुए से एवं ईच एंड एवरी एपिसोड आमदेरे अरी भाई किंतु आमदेरे कम्युनिटी के ट्राई टू गियर इट अप जैसे अपने प्रॉपर्टी लेटर आया सुन, शेजुम ना अम्रा किंतु कोची भाई, अमी निजे थे के बोलती, जय अमी शाक्की तर, जय आरी भाई, अमादेरी प्रोग्राम में माध्यम में, गोतो शाद बहुत चुरत हो रहे, विभिन्न टीवी माध्यम में, चैनल माध्यम में, अम्रा किंतु जो कोरे जाती, एवं ऐठा किंतु अमादेर आजकल जो फिर हम रहे स्टूडियो तो आज ही आमी शामों टाके काचे लगाना चेस्टा कोल्लम कारण होते जे जो तो अनेक दिन धोरे आ अपना रे ये प्रॉपर्टी बिजनेस आचे अब आमी आमर बंदूर काचे एक टा उन्नत कर पो ये ब्रेक्सिटेड टाइम टा तब एंड कोविडेड जे क्रिटिकल टाइम इधर शार्चे ये शामों टा यू लीड एंड बांग्लादेशी बिजनेसमैन जरा आते हैं जेटा यंग जनरेशन को था यू कैन टेक लीड ऑफ दैट यू आर इन द बिजनेस यू आर इन द मीडिया सो दैस योर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लीड एंड रिप्रेजेंट सोसाइटी इंशाल्लाह डॉक्टर शायब चेस्टा कर बोलो अरे भाई आमतौर से हमें खूब ही कम आपने कोची वैश्वते � अपाबो ना कि आमदन एंटी बहादुर बोलता हूँ जब 
বেশি করে সময় দেওয়ার জন্য নাকি দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমি চেষ্টা করেছি ডক্টর মঞ্জু শকত কচি ভাইয়ের কাছ থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন এবং তার বিভিন্ন প্ল্যান মতামত আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যেহেতু আশা ভাইও কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের প্ল্যান থাকছে যে আমাদের এই প্রপার্টি সেক্টরে আমরা যারা দেখতে পাচ্ছি সামনের দিকে আগাতে পারবো অথবা রিসার্চ করে নিব তারা যেন প্রপার্টি ল্যাডারা আসুক আজকে একটা প্রপার্টি ওন করছি পরে আবার হবে আরও হবে সেটা বাই টু রাইট টু বাই থেকে শুরু করে যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে আমরা কেনা দেখি একটা স্বপ্ন একটা বাড়ি কেনার একটা বাড়ির মালিক হওয়ার তো আমাদেরকে প্ল্যান করে নিতে হবে আমাদের বুঝে নিতে হবে এই জিনিসগুলো তাতে হচ্ছে আমরা করতে পারবো বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়ার কাহিনী আছে অ্যানালাইসিসের কথা যে কথা বলছিলেন ডক্টর সাহেব যে বিভিন্ন কোর্স করার কাহিনী আছে যে নাও ডেজ অনলাইনের যুগ আপনারা দেখতে পারছেন যে লাইনে আছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যানালাইসিস করলেন কোর্স করে নিলেন আজকে আপ টু ডেট না সো ওয়াট আই ক্যান ডু সামথিং ফর টুমোরো অর থ্রি মান্থস লেটার অন সো মেনি প্ল্যানস আমরা করতে পারি আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রপার্টি সেক্টরে নট অনলি প্রপার্টি ওন করা প্রপার্টি সেক্টর বিজনেস করা প্রপার্টি সেক্টর প্রফেশনে আনা এটাও করতে পারি তো যাই হোক আপনারা দেখছিলেন যে মানে আমাদের প্রোগ্রামটাই আমার চলে আসতে হবে বিদায় নিয়ে বিদায় নিয়ে তারপর আমাদের শিওর আমরা মানে দর্শক বুঝতে পারছিলাম আমি কচিভার কাছে ব্যাক করতে যাচ্ছিলাম ডক্টর সাহেবের কাছে আরও প্রশ্ন ছিল অসংখ্য প্রশ্ন সময় স্বল্পতার কারণে চলে যেতে হচ্ছে চলে যেতে নাহি চাই তারপরে চলে যেতে হচ্ছে সময়ের কারণে তো অ্যাগেন ধন্যবাদ ডক্টর মঞ্জুর শকত কচি ভাই আপনাকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের মতামত গত প্রোগ্রামের সাথে কম্বাইন করে দর্শকের বিশেষ রিকোয়েস্টে আজকে প্রোগ্রামটি এভাবে ডিজাইন করা ছিল যদিও মনে হচ্ছে না তৃপ্তি আমার হলো সম্পূর্ণ হবে সময়ের কারণে তবে যেতে হচ্ছে আমার প্রতি আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে দেশে বিদেশে যারা এই প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী প্রোগ্রামে আপনারা ভালো থাকবেন অ্যাগেন ডক্টর সাহেব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদেরা সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বোথ অফ ইউ বিশেষ করে আপনাকে আপনি আপনার এত মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে যেটা সময় দিলেন কমিউনিটিকে আমাদের এই বাঙালি কমিউনিটিকে দ্যাস উই আর প্রিভিলেজড উই আর ওয়ান কমিউনিটি দর্শক কথা বলতে বলতে শেষ হয়ে গেল আমাদের সময় কিন্তু কথা আমাদের কখনই শেষ হবে না আশা করি আপনারা আমাদের সব সময় সাথে ছিলেন এবং থাকবেন এবং আমাদেরকে এভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবেন আমাদের ডক্টর সাহেব যে কথা বলছিলেন যে এই প্রপার্টি নিয়ে যে আমাদের যে যদি গভর্নমেন্টে বিশেষ করে অ্যাম্বাসির যারা আছেন ওনারা যদি দেখে থাকেন না আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং আপনারা যারা দেখেছেন তারাও কিন্তু এই খবরটা ওনাদের কাছে পৌঁছতে পারেন যে আমাদের বাংলাদেশি ভাইরা কিন্তু এখানে ইনভেস্ট করতে পারে এবং সেই ইনভেস্টটা কীভাবে করতে পারে সেটা যেন ওনাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে আমরা এতগুলো প্রোগ্রাম করেছি আজকে সাতটি বছর ধরে আর এই ভাই প্রত্যেকটা সপ্তাহে তার অফিসের সময় শেষ করে আমাদের কাছে আসেন আপনাদের সাথে তার সমস্ত জ্ঞানগুলো বিতরণ করেন সাথে আমাদের এমন ভাই নিয়ে আসেন যে ভাইরা তাদের যে নলেজ সেই নলেজগুলোকে শেয়ার করেন আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের প্রোগ্রাম কখনই শেষ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রপার্টি শো টিপস আমরা না দিই দর্শক আজকে টিপস হবে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল যেহেতু ডক্টর সাহেব এখানে স্বাস্থ্য নিয়েই কথা বলতে হবে আপনার যত প্রপার্টিই থাকুক আপনি ইউ কুড বি এ বিলিনিয়ার ইফ ইউর হেলথ ইজ নট ওয়েল এভরিথিং গন ডাউন দ্য ড্রেন সো টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ অ্যান্ড মেক এ গুড কমিউনিটি এবং আওয়ার সেলস ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে নেক্সট উইকে এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি আবার রিপিট হবে শনিবার দিন সকাল এগারোটায় দেখতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ ডাবল ওয়ান ডাবল এইট